Pixar w pudełku. Oswoiliście się z pakietami shaderów, więc do roboty. Najpierw uprośćmy sobie zadanie. Łapa dinozaura to cylinder z pazurami u dołu. Pazury zostawmy na później. Rozwijając cylinder, uzyskamy prostokąt lub płaszczyznę. Zrobimy wszystko na rozłożonej kartce. Zwiniemy ją, by sprawdzić efekt. Pomyślmy o geometrii płytek pancerza dinozaura. Mają różne nieregularne kształty, ale muszą do siebie pasować jak elementy układanki. Takie wzory generujemy w fajny sposób, z użyciem diagramu Woronoja. Podstawą jest wzór często spotykany w przyrodzie, od ład żyrafy po spękaną ziemię. Matematyczną zasadę diagramu Woronoja objaśnimy na przykładzie bąbelków. Jeśli wypełnimy nimi naczynie, połączą się, a miejsca styku utworzą znajomy wzór. Spójrzmy z perspektywy geometrii. Najpierw zaznaczamy na płaszczyźnie kilka punktów. Wyobraźmy sobie, że to bańki. Nazwijmy je centrami. Teraz te bańki powiększmy. Najpierw stykają się w jednym punkcie, a w miarę ściskania powstaje linia. Narysujmy te linie, granice. A gdy zrobimy to z wieloma centrami? Powstanie nieregularna układanka. I to jest diagram Woronoja. Zwany też teselacją Woronoja. Każdy z tych obszarów nazywamy komórką. Mamy więc centra i komórki. O ciekawych właściwościach. Granica komórki jest w tej samej odległości od dwóch najbliższych centrów. A punkt na styku trzech linii ma tę samą odległość od trzech najbliższych centrów. Wszystko to dzięki niesłychanej potędze matematyki. Sprawdźmy, czy zrozumieliście diagramy Woronoja. W ćwiczeniu zorientujecie się, jak funkcjonują. Warto wziąć kartkę i ołówek. Nie ma jak trochę popazgrać. Miałaś przygodę z diagramem Woronoja? Tak, robiliśmy i nie ma mocnych. Był piękny tort. Bob Parr miał sobie wziąć duży kawałek. Tort był puszysty, z błyszczącym lukrem, nasączony, wspaniały. Ale zmieniła się koncepcja. Przepadł efekt całonocnej pracy. Te wszystkie piękne bańki Woronoja. Po prostu pysznie.